Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Ukraynalı ve Rus genç yetenekleri incelemeye çalışacağız. Tabi başlamadan önce 3 farklı duyurum ve bir de temennim var. Onları da aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor Ukrayna bölgesinde. Ben de kendi çapımda üzülerek böyle bir çalışma gerçekleştirmek istedim. Futbol Menajer 22'de hem Rus hem Ukraynalı genç yetenekleri bir arada sizlere sunmaya çalışacağız. Amacımız tabi ki de hem bilinç oluşturmak, konuya hassasiyet geliştirmek hem de savaşların gerçekten de kötü olduğunu dostluğun kardeşliğin daha da önemli olduğunu belirtmek. Listeye döneceğiz ama kanalla alakalı duyurularımı yapmak istiyorum. Şöyle bir 10-15 gün kadar daha beklemeye çalışacağım. Bu süre zarfında yine oyuncu listeleri ve çeşitli çalışmaları sizlere ulaştırmaya çalışacağım. İlk olarak Parma kariyeriyle başlayacağız. Biliyorsunuz İtalya'nın alt liglerinde mücadele eden Parma ile yeni bir kariyere başlayacağımızı önceden söylemiştik. Bunun için biraz oyunun güncellemesi bekliyorum diyebilirim. Yani oyunda bir problem varsa muhakkak yakın zamanda fix gelecektir. Eğer 10-15 gün içerisinde gelmezse parma kariyerine de başlamaya çalışacağız. Bir sonraki duyurumda aslında tüm futbol menajer severleri ilgilendiriyor. Şu anda twitter.com slash fm kulüp adresinde yine bizim diyebileceğiniz bir platformda futbol menajer 22 çekilişi başladı. Çekilişe sadece twitter üzerinden katılabiliyorsunuz. Ben linkleri ekrana koymaya çalışacağım. Oradan takip edip çekiliş şartlarını yeni getirip futbol menajer 22 kazanma şansına sahipsiniz bilginiz olsun. Son olarak da kanalda yine bir kariyer duyurusu yapacağım. Sadece YouTube katıl üyelerini ilgilendiren bir duyuru. Aslında bu kanala üye olup bana destek olan arkadaşlarıma, kardeşlerime son zamanlarda çok fazla ilgi gösteremedi. Bunun akabinde çok fazla sebebim var. FM kulübü engel oluyor. Biraz hayati meşguliyetler engel oluyor. Zaten normal yayın akışımız, içerik üretme akışımız oldukça yoğun geçiyor. O yüzden katıl üyelerini yeteri kadar içerik üretemiyoruz. Onlar için de sadece katıl üyelerini özen altın ordu kariyerini başlatmak istiyorum. Bilginiz olsun. Ne zaman başlar? Hangi sıklıkla videolar gelir bilemiyorum ama olabildiğince kanalda çift kariyer götürmeye özen göstereceğim. Bilginiz olsun. Ve bekletmeden hemen konumuza geri dönüyoruz. Rus ve Ukraynalı oyunculardan oluşan 23 kişilik bir listeden bahsediyorum. Bu listemizde diğer listelere nazaran çok daha pahalı oyuncular, çok daha hazır oyuncular bulunacak. İçlerinden 4-5 tanesini yine incelemeye çalışacağız ve sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. Heori Sudakov'la başlayalım. 18 yaşındaki Ukraynalı futbolcu profesyonel bir kişiliğe ve iki ayağını da kuvvetli bir şekilde kullanabilen bir futbolcu olarak gözümüze çarpıyor. Sol kanatta ters ayaklı kanat forvet isterseniz kanat forvet de kullanabilirsiniz. Forvet arkasında gizli forvet, ofansif oyun kurucu ve forvet bölgesinde de çalışkan forvet yaratıcı forvet rollerini gayet başarılı bir şekilde oynayabilen 18 yaşındaki ki futbolcumuzun fiziksel kapasitesinin çok çok iyi seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Hatta bana kalırsa teknik kapasitesi de bence 18 yaşındaki bir futbolcuya göre gayet yeterli. Tabii ki de profiline baktığımızda dikkat çeken eksiklikleri var. Soğukkanlılık, ön sezi, agresiflik, cesaret, karar alma gibi parametreler bir forvet oyuncusunda gerçekten olmazsa olmaz. Bu oyuncu edindikten sonra zihinsel olarak eksikliklerin üstüne giderek bence bu eksiklikleri kapatabilirsiniz. Eğer kapatamıyorsanız da oyuncunun hızlanma konusundaki avantajlarını ve teknik kapasitesini kullanarak kendisinden bir kanat forvet veya kanat oyuncusu da oluşturabilirsiniz ama tabi yine altını çizmek lazım. Orta yapma gelişmeden kanat destek gibi rolleri vermek pek mantıklı olmayabilir çünkü kanat destek rolleri içeriye kat etmekten ziyade takım arkadaşlarını beslemeye çalışan bol bol orta açan bir roldür. O yüzden bu oyuncuyu incelerken bu oyuncuyu almaya çalışırken ince hesaplar yapmanız gerekebilir. Sudakov'u takıma kazandırmak istediğimiz zaman 16 6,5 milyon euro ödememiz gerekiyor. Shakhtar Donetsk'in 19 yaş altında forma giyen futbolcu için bence çok yüksek bedeller ama bu sanırım oynadığı kulüple alakalı diye düşünüyorum. Çünkü bu profile 16,5 milyon euro vermek gerçekten risk alıp almamak size kalmış. İkinci olarak Sergev Pinyev'den bahsedeceğiz. 16 yaşında olan Rus futbolcumuzun oyun karakteristiği ve kişiliği oldukça güzel. Boş alanlara koşu yapabilen, iki kanattan da ceza sahasına kat edebilen ve sürekli çalım atmayı seven oyuncumuz özel yeteneğinin de 15 olması oyun karakteristiğini başarılı bir şekilde sahaya yansıtabileceğini bizlere gösteriyor. Hem sol ayağını hem sağ ayağını kuvvetli bir şekilde kullanabilmesi azimli bir kişiliğe sahip olması hız hızlanma konusundaki becerileri ve teknik zihinsel fiziksel kapasitesinin 16 yaşında olan bir futbolcuya göre hiç de fena olmaması onu tercih edebileceğiniz bir oyuncu statüsüne bence iliştiriyor. Kararlılığı 15 olan futbolcunun tabii ki de profilinde çok kritik eksiklikler var. Mesela takım 
takım oyunu, pozisyon alma, çalışkanlık, güç, zıplama gibi parametrelerde muhakkak iyileştirmelere ihtiyacı var. Fakat tabi yine dönüp dolaşıp başa geliyoruz. Yani 16 yaşında 15 kararlılıkla bence üstesinden gelinemeyecek bir futbolcu değil. Sergey hemen hemen 4 mevkide verimli bir şekilde oynayabiliyor. Sol kanatta ters ayaklı kanat oyuncusu olarak sağ kanatta kanat forvet veya kanat oyuncusu olarak yine Burada parantez açmak istiyorum. Orta yapma, pas, teknik, vizyon gibi özellikleri geliştirmeden kanıt oyuncusu olarak kullanmak pek faydalı olmayabilir. Forvet arkasında ofansif oyun kurucu veya ofansif orta saha olarak en uç bölgede de sahte forvet ya da yaratıcı forvet olarak kendisini değerlendirebilirsiniz. Özellikle ben alt liglerde veya TFF 1. Lig gibi liglerde başarılı bir futbolcu olabileceğine inanıyorum. Sergi'yi transfer etmek istediğimiz zaman kulübünden 5 milyon euro gibi bir bedeli alabiliyoruz ama yine Yine Sergey için oldukça ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu profillere yakın belki bu profillerden daha iyi profillere sahip olan oyuncuları çok daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Ama tabi tercih yine size kalmış durumda. Üçüncü oyuncumuzla birlikteyiz. Zehor Yarmoliuk adındaki Ukraynalı 17 yaşında olan oyuncumuz yine çift ayağını kullanabilen ve 1.80'lik boy avantajına sahip olan genç bir futbolcu. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak bir takım eksiklikleri var ama bu demek değil ki kötü bir oyuncu olacaktır. Bence 17 yaşında olan bir futbolcuya göre gayet iyi parametreleri var. Özellikle çalışkanlık ve kararlılık parametrelerinin 18'e 15 olması onu cezbedici bir futbolcu haline getiriyor. Orta sahada savaşçı orta saha ve forvet arkasında gizli forvet ya da ofansif oyun kurucu olarak oynayabilen oyuncumuzun çift ayağını kullanabilme kapasitesi ve kararlı kişiliğiyle bence kısa sürede potansiyeline hızla ulaşabileceğini düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Tabi geliştirmesi gereken 1-2 özelliği var. Denge, güç, soğukkanlılık, pozisyon alma gibi parametreleri bence geliştirirse kendisi adına çok iyi olur. Ve yıldız bir futbolcu olma yolunda önemli bir yol kat etmesi sağlanır. Bu yolda da sanırım kararlılığın 15 olması sizin için çok yardımcı olacak bir parametre olacaktır. Ama tabi diğer özelliklerine de baktığımız zaman hiç de fena olmayan bir oyun oyuncudan bahsediyoruz bence. Dihor'u transfer etmek istediğimiz zaman Dinipro'ya 5.25 milyon euroluk bir bonservis bedeli vermemiz gerekiyor. Listemizin en güzide oyuncularından bir tanesine daha geldik. 18 yaşında olan Arsen Zakaryan isimli futbolcumuz teknik, zihinsel ve fiziksel olarak iyi bir kapasiteye sahip. Azimli bir kişiliği var ve oyun karakteristikleri gerçekten güzel. Boş alanlara koşu yapabilmesi, fırsat buldukça hücuma katılması, sık sık bitirici ara paslar denemesi ve verkaç yapabilmesi onun hakikaten kaliteli bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Zaten oyun karakteristiğinde en az iki tane komboya giren özellik var. Bunlardan bir tanesi bitirici ara paslar denemesi, diğeri verkaç yapabilmesi. Oyunun sıkıştığı noktalarda, bekleşen oyunlarda bu bitirici ara paslar deneme özelliği, verkaç yapar özelliği size üçüncü bölgede büyük avantaj sağlayan özellikler olacaktır. 18 yaşındaki futbolcumuzun 14 kararlılığının olması, vizyonunun 16, tekniğinin 14 ve pasının 13 olması onun gerçekten özel bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. Özel yeteneğinin 14, karar almasının 14 olması da birebirlerde iyi bir futbolcu olacağını kanıtlıyor. Tabii ki yine eksiklikleri var. Pozisyon almayı bir tık geliştirebilirsek fiziksel kapasitesini bir tık arttırabilirsek bence yine çok kaliteli, çok güzide bir futbolcuyu dünya futboluna kazandırabiliriz. Arsene'i transfer etmek istediğimiz zaman 15 milyon euroyu cebimizden çıkarmamız gerekiyor ki Dinamo Moskova'nın daha ucuza bu oyuncuyu göndereceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Ya bu paralar verilir mi? Tartışmaya açık. Ee, eğer gerçekten para konusunda bir probleminiz yoksa ve takımınızda böyle bir oyuncu görmek istiyorsanız Arsene'i tabii ki de tercih edebilirsiniz. Ve listemizde değineceğimiz son isimle beraberiz. 19 yaşındaki Rus futbolcu Maxim Mukin yine tercih edebileceğiniz oyuncular arasında yine çift ayağını birden kullanabilen ama orijin ayağı sağ ayak olan futbolcumuzun teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesi sitesinin iyi seviyelerde olduğunu tabii ki de kritik bazı parametrelerinin eksik olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle ilk etapta güç gibi, zıplama gibi, topsuz alan vizyon gibi özelliklerini geliştirmesi gereken futbolcumuzun boy avantajı var. Zihinsel olarak çok üst seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel olarak dayanıklılığının 16 olması onun 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabilecek bir futbolcu olduğunu bizlere gösteriyor. Agresiflik, cesaret parametrelerinin yüksek olması sahada çok sert bir kim 
kimliğe bürüneceğini de gösteriyor. Kararlılığının 12 olması, yaşının 19 olması bu eksikliklerini hızlı bir şekilde kapatabileceğini de yine bizlere gösteriyor. Tabi bir diğer dikkat edeceğimiz parametre de burada takım oyunu olacaktır. Bu oyuncunun defansif orta saha, merkez orta saha, genç yaşından ötürü forvet arkasına da alıştırabileceğinizi düşünürsek forvet arkasında da oynayabilen bir futbolcu olarak takım oyunu 18 olan bir futbolcu olması gerçekten önemli diye düşünüyorum. Tabi bu meziyetlerin bir hayli fazla maniyetleri de olabilir. Maksimi takıma kazandırmak istediğimiz zaman 5.5 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkarmamız gerekiyor. Tek tek inceleyeceğimiz oyuncuların sonuna geldik diyebiliriz. Tabii ki de listede 23 oyuncu olduğunu tekrar hatırlatalım. Benim bakmadığım oyuncular da var. Mesela CSK Moskova'da forma giyen merkez stoper rolünde olan Igor Dive vücut zindeliği 17 olan kararlılığı 14 olan ve büyük boy avantajına sahip olan bir diğer futbolcu 21 yaşındaki Rus futbolcu özellikle draftlarda online organizasyonlarda bizim epey başarılı bulduğumuz bir futbolcu. Listede Igor gibi çok daha farklı çok daha iyi futbolcular var tabi ama buna paralel olarak da bedellerin arttığını görebileceksiniz. Mesela yine dikkat edeceğimiz oyunculardan bir tanesi İlla Zaberni olacaktır. Daha önceden liste çalışmalarında inceleme videolarında bu oyuncuyu incelediğimiz için tekrar tekrar üstünden geçmeyeceğim ama e, emin olun oyundaki tüm Rus ve Ukraynalı genç yetenekleri potansiyeli olan yetenekleri bu listede birleştirdim ve sizler için derledim. Her zamanki gibi bu çalışmaya yorumlar kısmından, açıklama kısmından ve Steam atölyesinden ulaşabileceksiniz. Tüm bunlara ek olarak Discord ve Twitter üzerinden de listelere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kapatmadan önce de savaşın tekrardan bir an önce sona ermesini ve masum insanların can kaybına uğramamasını temenni ediyorum. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Umarım buraya kadar keyifli bir video geride kalmıştır. Bir sonraki FM videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.